ഉത്തമവും ശുഭകരവുമാണ് സകലതും രഘുപാൽ സാറേ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമാണ് മോന് കാണുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാ പറയണത് ഈ ജാതകത്തോട് പൊരുത്തമുള്ള ഒരു ജാതകം കണ്ടെത്തേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം ഉടനെ നടക്കും എന്റെ കൈമള ഇതൊക്കെ കുറെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഒരു ജാതകമല്ല പൊരുത്തമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജാതകമായിട്ടാ ദേവിയുടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ തടസ്സം തടസ്സമുണ്ട് അത് മാറി കിട്ടാനായി പൂജയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെ മാറാനാ മറ്റാരും അല്ല തടസ്സം അവൻ തന്നെയാ ഈ ജാതകക്കാർ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാനാ ബാംഗ്ലൂർ എം കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പാസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്ക ഒറ്റ മോനാ അമ്മയ്ക്ക് അവനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ച ഉടനെ ഒരു പെണ്ണെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം അവൻ പറയുന്നവന് കല്യാണ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എം ബി ഐക്ക് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മതി കല്യാണം എന്നാണ് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കണം സുധി എന്താ നീ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ആ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞാനിപ്പോ കഴിക്കുന്നില്ല തീർന്നില്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കഴിക്കാറിന് ക്ഷീണിച്ചു പോകും 
ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴിക്കാൻ നീ അല്ല വിനോബ ഭാവയോ അതോ മഹാത്മാഗാന്ധിയോ പോയി കഴിക്കണ ഇല്ല കഴിക്കുന്നില്ല എന്താ എന്താ കാര്യം ഈ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും കല്യാണ ആലോചനയാ അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞാനല്ലേ കെട്ടിയത് ചുമ്മായിട്ട് കുരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു വേണ്ട എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്നെ ഇപ്പൊ എം ബി എക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല നിന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നീ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റൂ ഇന്നത്തോടുകൂടി എനിക്ക് രണ്ടാണെന്ന് അറിയണം തെരഞ്ഞെടുക്കണ തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം അഹങ്കാരം കാണിച്ചോ ഒന്ന് കുഴിച്ചുകൊടുക്കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വർത്തമാനത്തിന് വഴക്കനൊക്കെ പോകുന്നത് അവന്റെ ഇഷ്ടം പഠിക്കണമെന്നാണ് ഈ പഠിക്കട്ടെ നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി നീ ഒറ്റ ഒരുത്തി അവനെ ചീത്തയാക്കുന്നത് അവൻ ചീത്തയാവുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ഐഡിയ അല്ല നിന്റെ ഐഡിയ ആണ് മിടുക്കൻ ഇനി പോയി അമ്മ ഒന്ന് സമാനിപ്പിച്ചത് ശരിയാ പാവ ആ ഹലോ വഴക്ക വഴക്കൊന്നുമില്ല എന്നാ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചോട്ടെ ആ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇനി നീ എന്റെ പറയ കെഞ്ചി വന്നാലേ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കും വരും അമ്മേ കെഞ്ചി വരും എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി പോലൊരു പെണ്ണിനെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അവൾ അമ്മയെ സഹായിക്കും സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചേ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഒന്നൂടെ പിടിച്ച് നാമർത്തിയിരുന്നേ അവനങ്ങ് സമ്മതിച്ചേനെ എന്തോ അല്ല നമ്മൾ ഒന്നൂടെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നേ അവൻ കല്യാണ സമ്മതിച്ചേനെ ഈ അച്ഛനും മോനും തമ്മിലുള്ള കളി മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനേ ഞാൻ അത്ര വിട്ടിയൊന്നുമല്ല രാമേന്ദ്ര നായർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അയ്യോ പ്രൊഫസർ ഉദയകർമ്മ തമ്പുരാനല്ലേ വരൂ 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 ഉദയനെ ഞാൻ അവസാനമായി കണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏറെയായി ഏറെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിനാല് ബ്രിട്ടീഷ് വർഷമായി ഇരിക്കോ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനും സൽക്കരിക്കാനും ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അവള് പോയില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് വലിയ ഷോക്കായി പോയില്ലേ എനിക്ക് ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അത്ര അവളെ ഉറങ്ങില്ലേ എന്തിനാ ഉണർത്തണേ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി ഒടുവിൽ ബലാത്കാരമായി എന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കിടത്തി ഉറക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവളെ ദഹിപ്പിച്ചത് അന്ന് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ഈ മെന്റൽ ഡിസീസ് രാത്രി ഉറക്കമേ ഇല്ല രാത്രി ആരോക്കെ എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പോണ മാതിരിയൊക്കെ തോന്നും ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇതിങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഫുൾ ഓടണ്ട ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്പനേരം ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറും ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ സംസാര രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം തോന്നണില്ല മാറ്റമുണ്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഇവൻ എന്റെ മകനാ രാധു അതിന് ഉദയം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയതിന് ശേഷം വല്ലാത്തൊരു ഏകാന്തത അങ്ങനെ ഇവനെ ദത്തെടുക്കുന്നു അന്ന് ഇവന് അഞ്ചു വയസ്സ് ഇപ്പോ എന്റെ എല്ലാ ഇവൻ തന്നെ ഇവനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവന് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ബിസിനസ് വാണിജ്യ പറ്റിയും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിനും ഒക്കെ ചേർത്തു ഹോട്ടലിലോ ഹോസ്റ്റലിലോ നിർത്താൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പഴാ ഓർത്തത് രാമേന്ദ്രന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റക്കാടല്ലോ താമസം ഇവനെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ ഉദയനും ഞാനും അഞ്ചു കൊല്ലം ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചവരാ ഉദയന്റെ മോൻ എന്റെയും മോനാ നീ ഇവിടെ താമസിക്കും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും അപ്പോ നാളെ തന്നെ പെട്ടി പറ്റുമായിട്ട് അവനിങ്ങോട്ട് അയച്ചോട്ടെ പിന്നെ എന്താ വാരാതു സമയം കളയണ്ട പോകാ ശരി വരട്ടെ ആ അപ്പോ നാളെ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം കേട്ടോ ശരി ഗുഡ് ബോയ് 
അച്ഛാ അങ്ങേര് തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങേർക്ക് വട്ടാണെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനെന്താ അസുഖമുള്ളവർ അകറ്റുകയല്ല അടുപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്വയം അറിയുന്നവനാണ് ഉത്തമ മനുഷ്യൻ രാമേന്ദ്രൻ അവനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്നെ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് എന്റെ ആശ്വാസം വാ
ഒരു ദേവഗാനമുടലാർന്ന പോലെ വരമരുളി എന്നിലൊരു സുഖം കറുകനാമ്പിലും മധുകണം കവിത എന്നിലും നിറകുടം അറിയുകില്ല എന്തോ ഒരു ആലോചന കുറെ ദിവസമായിട്ട് നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പറയടാ നീ പാരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചേ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാ പെണ്ണോ ഏത് ആര് അതെ ആരൊക്കെയോ എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം പോലെ ഒരു പെണ്ണ് ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഓൺലി സ്നേഹം സ്നേഹം മാത്രം തരാനായി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട വഴികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഓഹോ അവിടെ വരെ എത്തിയോ എന്താവളുടെ പേര് പേരറിയില്ല പേരറിയില്ല പിന്നെങ്ങനെ എവിടെ അവളുടെ വീട് അറിഞ്ഞൂടാ നാടോ അതോ അറിഞ്ഞൂടാ ബെസ്റ്റ് പഴയതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നേ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കല്യാണ ആലോചനയാണ് വിട്ടുകളരുത് നീ ഇരുന്ന് ആലോചിക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ മകനിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി കിടക്കാം വട്ട വട്ട അങ്കിളുടെ പകർന്നതാ ഐ ലവ് ഹർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മാരി ഹർ കിടന്നുറങ്ങടാ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയൂ ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് അടുപ്പുള്ളവരെ പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം എന്തെങ്കിലും പറ ഹലോ 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 എന്റെ പേര് മിനി ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ശ്യാമ ഹലോ 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 ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സെന്റ് പോൾസിൽ ഫൈനൽ ബി കോമിന് പഠിക്കുക ഹലോ ഹലോ അവന്മാരെ വിശ്വസിക്കരുത് അവര് രണ്ടുപേരും കള്ളന്മാരാ അതിലാ താടി വെച്ചവനാണ് ഭയങ്കര കള്ളൻ ിപ്പെട്ടുപോയി സത്യത്തിൽ രക്ഷിച്ചത് നിങ്ങളാ ഈ ശ്യാമ ഇളക്കിയിട്ടാ വീട്ടുകാർ അറിയാതെ ഒരു മാഗ്നീ ഷോക്ക് പോയത് ആ കാറിൽ വന്നവരില്ലേ അവർ ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ വന്നിരുന്നു എന്തൊരു ശല്യായിരുന്നു തൊടലും പിടിക്കലും വർത്തമാനം പറയാൻ വരലും ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിന് ഇറങ്ങി പോന്നു അപ്പൊ അവരും പിന്നാലെ വന്നിട്ട് വാ കാറി കയറി കൊണ്ടുവിടാം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കയറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ വേറെ വഴി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറിയപ്പോ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നിയാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേ ആ ആൺകൂട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ അവർ പൊയ്ക്കോളെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാ വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും തോന്നരുത് ഞങ്ങൾ പോവാ അയ്യോ നിക്ക് പോകാൻ വരട്ടെ അവന്മാര് ഇനിയും വരും റോട്ടിക്കുടി പെമ്പിള്ളാരെ നടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത നാരുകൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് വരടാ വേണ്ടടാ അവന്മാര് ഇനി വഴിക്ക് വരില്ല വന്ന അപ്പൊ നോക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി അവിടുന്ന് ബസ്സിലാ പോന്നെ വാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് വിട്ടു വേണ്ട ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം അവന്മാർക്ക് അഞ്ചാറെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് വരടാ എന്നാ നീ പോയി കൊടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ ഇവര
അയ്യോ വേണ്ട നിങ്ങൾ കൂടെ വരണ്ട ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം താങ്ക്സ് നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് അവമാർ കിട്ടിയിരിക്കാനാ പിന്നെ അല്ലാതെ നിനക്ക് എന്താ അത്ര സൂക്കട് വല്ലോടത്തും കിടക്കുന്ന പെമ്പിളർക്ക് വേണ്ടി പോയി വാങ്ങിക്കാൻ വല്ലോടത്തും കിടക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേരും നാടും വീടും ഒന്നും അറിയാത്ത എന്റെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അവളാത് മിനി എന്നിട്ടാണോ നീ അതിനെ വെറുതെ വിട്ടത് വന്ന് കയറിയ ഭാഗ്യത്തിന് കൈവിട്ട് കളയരുത് നിനക്ക് മുട്ടണോ അവളെ ഹലോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ എല്ലാരും കൂടെ ഇത്രയങ്ങ് അകം പിടി സേവിക്കാൻ ഇവരാരാ നിങ്ങളുടെ പറയണ ഇവരാരാന്ന് അവന്റെ പെങ്ങളാ ഇത് ആണോടാ എന്താ പെങ്ങളുടെ പേര് ശ്യാമള എന്താ നിന്റെ പേര് കോമളൻ ഓഹോ അപ്പൊ ഇതാരാ ഇത് അവന്റെ പെങ്ങള ആങ്ങള അല്ല ഇത് പെങ്ങള സിസ്റ്റർ നേതാണോട എന്താ പെങ്ങളുടെ പേര് തങ്കമ്മ ഓഹോ എന്താ നിന്റെ പേര് തങ്കപ്പൻ സാറെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് സാറിന്റെ ആരാ ഇവള് പറയടാ പറയാൻ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാ നേതാവുടി ആരാടി ഇവൻ എനിക്കറിയില്ല ഇവൻ ആരാടി അറിയില്ല ഇവൻ ആരാ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഞാൻ ആരാ എന്റെ ചായൻ അപ്പൊ നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഐ എം സോറി ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് എന്നോട് അവള് സത്യം ചെയ്ത എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് എന്റെ ഇച്ചായന്മാരാണ് ഞാൻ വഴി വിളിച്ച് എങ്ങും പോവില്ല സത്യം 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 മതി 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 മുളിപ്പിക്ക സാരമില്ല എന്റെ നാട് അവിടെ കാഴ്ചയാണോ നിൽക്കുന്നത് പോയി കളിക്കും പിള്ളേരെ അവന്മാരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്തിനെ രണ്ട് കൊടുക്കാൻ അവന്മാരുടെ കൊടുത്തല്ലേ അത് പോലീസിന്റെ ഇടി നീ വർക്കിയോടെ കൊടുക്കാതെ വർക്കി കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അഡ്രസ് പറ കാരക്കാട്ട് കേണലിന്റെ വീട്ടിലാ താമസം ഏ ഭയങ്കര നോടിക്കാൻ നിക്കരുത് ഏ ആരാടാ ഇന്നെന്റെ പെങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ദേ അടുത്തത് പറയടാ ആരാടാ ഈ വർക്കിയുടെ പെങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ഞങ്ങളാടാ എന്റെ അമ്മ 
അവന്മാരല്ല മിനിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനാ തെറ്റായി പോയെന്നറിയാം അതിനെവിടെയും വന്ന് മാപ്പി ചോദിക്കാം അതല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഇനിയും പറയും മരുന്ന് വെക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാ മതി പൈസ ഞാൻ തരും വേഗം പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വാ എന്താ ആക്ഷനുള്ള പറ്റാണോ പിന്നെ കുറെ പേര് കൂടി തല്ലിയതാ കർത്താവെ ഇതെന്ത് കഷ്ടമായി പോയി ഏത് പുല്ലന്മാരായി ചെയ്തത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന തല്ലാൻ പറ്റുവോ കണ്ണിച്ചോളില്ലാത്ത കഷ്ടമല്ലന്മാര് ദ്രോഹികള് നോക്കട്ടെ മരുന്ന് മാത്രം വെച്ചാ പോരാ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഏതായാലും നിങ്ങള് ഭാഗ്യമാമാരെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരു പരീക്ഷണ മരുന്ന് ഏത് മുറിവും ഒരു ജോഡി ഇടയ്ക്കുള്ളിൽ മാറും കാലത്തിട്ട് ആ ഒരല്പം നീറ്റിലുണ്ടാവും സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് നീറ്റില് കാണുമെന്ന് ഒന്ന് കടിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നോ ആ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ ആദ്യം അവളുടെ ഏട്ടൻ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താ അവന്റെ പേര് ഈയോ ആ ഈയോ ആണെങ്കിൽ ചെമ്പാണെങ്കിൽ അവൻ കുറെ തല്ലി അത് കഴിഞ്ഞ അവളുടെ വേറൊരു ചേട്ടൻ ഒരു പെറുക്കി ഛേ പെറുക്കി അല്ല വർക്കി അവനും ഗുണ്ടകളും കൂടി തല്ലി അവർക്കിട്ട് ഞങ്ങളും ശരിക്കും കൊടുത്തു നെല്ലിന് തളിക്കാൻ പറ്റിയത് പൊനാങ്കിലെ മരുന്നെടുത്ത് അവൻ ഒഴിച്ചതെന്നാ തോന്നണ എന്തൊരു നീറ്റല് എവിടുന്ന് കിട്ടിയട നിനക്ക് അവളെ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ അവിടെ ചേട്ടന്മാരാണല്ലോ വേണ്ട ഇനി പണി വേണ്ട വിട്ടേര് അവളവിടെ പാട്ടിൽ വിട്ടേര് ആഹാ ഇത്രയൊക്കെ ഇടിയും കൂടെ നീറ്റിൽ തയ്ച്ചിട്ട് അവന്മാരെ വെറുതെ വിടാനാ അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ അയാളെ പേരെന്താ യോ അതെ ഇയോ അയാൾ കിട്ടി കൊടുക്കണം അയാളായിരുന്നല്ലോ ഉദ്ഘാടനം അതിനെനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് കളി നമ്മുടെ ഈ രാധുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിരട്ട് അതിലയാൾ കൊടുക്കും അയാളെ കൊടുക്കാൻ എന്തിനും ഞാൻ റെഡി നീ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ പക്ഷേ മിനിയെ എനിക്ക് വേണം ശരിയാ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതിനാണല്ലോ നമുക്ക് ഇടിയൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇനി അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണം അവളെ കൊണ്ട് സ്നേഹിപ്പിക്കുകയും വേണം നിനക്കത് കഴിയും കഴിയും എന്നാ നീ നിന്റെ വഴി നോക്കിക്കോ മിനിയെ നിനക്ക് കിട്ടാനായി എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരെ ഞാനും എങ്കിൽ പിന്നെ അവൾ എന്റേതായിരിക്കും അവന്മാരുടെ ആ പുകച്ചില് ഓട്ടൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങളവിടെ ഇല്ലാതായി പോലോടാ അയ്യോ കുട്ടിച്ചായം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് കുട്ടിച്ചായം ഇനി ഒന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കിയ പോലും ഇല്ല കൊടുക്കേണ്ട മാർക്കിട്ട് കൊടുത്തു ഇയോ ചാനോ അവ മാർക്കിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തല്ലോ എന്നാലും നമ്മുടെ പെങ്ങളത്തല്ലാൻ പോയില്ലേ എടാ ഇയോവേ മരിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ അപ്പം പറഞ്ഞ് നീ മറന്നോടാ എന്റെ രാജകുമാരിയാണ് അവള് 
അവളെ നിങ്ങളും രാജകുമാരിയെ പോലെ തന്നെ നോക്കിക്കോണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ മറന്നോടായിയോ അതിന് നീ എന്തിനാടാ കരയുന്നത് പുല്ലേ അവളെ വിളിച്ചൊന്നും മാ പോറ ഞാൻ പോരെ ഞാൻ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ വിളിക്കാം എടി മിനിയേ എടിയെ ഈ ചായ നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ മറക്ക് വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെ പറയാതെ ഈ ചായ മാപ്പ് തന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കടമാ വലിയ സങ്കടമാ നീ എല്ലാം മറന്ന് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവൂല ഒന്ന് ചിരിക്കട ഒന്ന് ചിരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഇക്ലീറ്റ് തരട്ടെ എന്തിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ചു താടാ വാടാ ചിരിയുടെ പുലരികൾ നീന്തും മണിമുറ്റമുള്ളൊരു വീ 
കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വഴിയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോന്റെ പേര് സുധീഷ് കുമാർ സുധി എന്ന് വിളിക്കും ആളങ്ങനെ തോനാണെങ്കിലും എം കോമിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാ ഇപ്പൊ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ഈ വെച്ചാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ട് ശരിക്കങ്ങ് കൊടുത്തു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്കിങ് കൊടുത്തു അടികൊണ്ട് പൊട്ടിയെടുത്തെ മരുന്ന് വയ്ക്കാനാ മണ്ടന്മാര് ചെന്നത് കുട്ടിച്ചന്റെ ഡിസ്പെൻസറിയില അവിടുന്നും കിട്ടി ശരിക്ക് ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ആരും മിനി ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരില്ല അതോറപ്പാ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 എന്തൊക്കെയാടോ താനി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പരാതിയുടെ പുറത്താ താനാ പിള്ളേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിരിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ സാക്ഷികളാ താൻ എന്നിട്ട് എന്തെയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏ ഇപ്പോഴതിലൊരുത്തനെ കാണുന്നില്ല പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ മരിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തമ്പരാൻ സാർ പരാതി തന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ പിടിപാടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പോയി പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കേസ് ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അന്ന് ഞങ്ങളെ തല്ലിയ കൂട്ടത്തിൽ സാറിന്റെ തല്ലി രാഘുവിന്റെ തലക്ക് കേട്ടു രക്തം കട്ടിപിടിച്ച് അവൻ കുഴഞ്ഞു വീണു കുടം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ജീപ്പിലെടുത്തുകൊണ്ടുപോയ മൃതദേഹം സാർ കുഴിച്ചിട്ടോ അതോ ചുട്ടുകരിച്ചോ എന്തുവാ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഞങ്ങൾ സാറിനെ കയറ്റി ഇറക്കും വേണ്ടി വന്നാലേ ചുട്ടുകരിഞ്ഞ അവന്റെ അസ്ഥിയും ഹാജരാക്കും നീ ആള് വിചാരിച്ചത് പോലെ അല്ലല്ലോ എവിടെ വരൊക്കെ കയറി ചിന്തിച്ചത് കൊള്ളത് തുറന്നു പറയാമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വഴക്കിട്ട് ഇറന്നിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നാൽ എന്റെ കൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയില്ല എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കൂടെ സാറിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റാനൊക്കെ പോണം ഹണ്ടിങ് ഇഷ്ടമാണോ ഹണ്ടിങ് അതിനൊക്കെ പോയാലും ജോളി ആകാൻ പറ്റൂ അതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് ആ രാധുവിനെ ഏ എസ്പിനെ ഒന്ന് ഹാജരാക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാ അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം ആദ്യം തീർക്കാം സാറ് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അവൻ ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ അവൻ ഒരിടത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എവിടെ അതെവിടെ അത് എവിടെയാണെന്ന് സാറിന്റെ അപ്പാപ്പം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയില്ല പിന്നെയല്ലേ സാറ് ടിക്കേണ്ടവനെന്നാ <laughs> 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 ഞാൻ കൊടുത്തോളാം കൊടുക്കലോ വർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് എന്തിനാ ഈ നാട്ടില് എടാ ചുമ്മാ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ മറ്റവനെ കാണാൻ ചെന്ന് ഞാൻ ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവനെ കൊടുക്കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സർവത്ര കുഴപ്പവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഓച്ചാൻ പേടിയാണല്ലേ സകലം ഞാൻ ഏറ്റോളാം ഇപ്പൊ അവൻ അപ്പാപ്പിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്മാർ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമോ നോക്കാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതെ ഇയോയുടെ ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നീ അവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട അങ്ങ് തഷ്ടിയര് ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റടാ അതിന് നിനക്കെന്താ എത്ര ടെൻഷൻ 
ടെൻഷൻ്റെ അല്ല ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മളല്ലേ എന്നൊരു കുറ്റബോധം എങ്ങനെ നമ്മളല്ലേ പോയി അടുത്തിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവര് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ആഹാ പെട്ടെന്ന് കയറി ഇങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോ ശരിയാ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വട്ടായിരിക്കും എന്താടെ പേര് സുധീഷ് വിളിക്കുന്ന സുധീന്ന് എം കോമിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാ ഇപ്പൊ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു കൊള്ളാലോ എന്തു കൊള്ളാം ഇയോച്ചാന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടം തോന്നുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വാ നമുക്ക് പോവാം എന്തിനാ എനിക്ക് പേടിയാ ഇനിയും വല്ലതും നമുക്ക് പോവാം വാ ശ്യാമേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചോടാൻ നിന്നെ കിട്ടില്ല നീ ഇവിടെ അങ്ങനെ നിക്ക് വെറുതെ എന്തിനാ നീ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പോവാ മിനി ഉപദ്രവിക്കാനും കൊല്ലാനും ഒന്നും വന്നതല്ല ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അതിന് നേരിട്ട് വന്നൊന്ന് മാപ്പി ഓഹിക്കണമെന്ന് കരുതി വന്നതാ അതിനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു കൊടുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്തു വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മിനിക്ക് എന്നോടുള്ള പരിചയം പക്ഷെ ഞാനൊരായിരം വട്ടം മിനിയെ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും മിനിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ശല്യമായി വരരുത് എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അറിയാതെയാണെങ്കിലും അന്ന് ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ മിനി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോ അടുപ്പത്തിൽ വർത്താനം പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഞാനങ്ങ് കയറി ഭ്രമിച്ചു പോയി അതാ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ എന്റെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നെങ്കിലും പറയരുതായിരുന്നെന്ന് പിന്നീട് തോന്നി അതിന് മനസ്സ് മുഴുവൻ തുറന്ന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്ക മാപ്പ് കൂട്ടാരനെ എവിടെ കൊണ്ടൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും വേണ്ട അന്ന് അടുത്തു വന്നിരുന്നതിനും വർത്താനം പറഞ്ഞതിനും ഞാനും മാപ്പ് ചോദിക്കുക വാശിയും വൈരാഗ്യമൊക്കെ കളഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നേര് എന്നിട്ടെല്ലാം മറന്നേര് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് നിരപരാധികളായ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും കിട്ടിയ ഒരുപാട് ശിക്ഷ അതിന്റെ ദേഷ്യം അവർ തീർക്കുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്കെങ്ങനെ പറ്റും എന്നാലും മിനി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പരമാവധി പിന്നെ എല്ലാം മറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മറക്കാം എന്റെ വാശിയും എന്റെ വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ ഞാൻ മറക്കാം പക്ഷെ പഴയ ജന്മത്തിൽ എന്നോ കണ്ട് കൊതി തീരാത്തൊരു മുഖമുണ്ട് ആ മുഖം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത് അവര് പറ്റിക്കും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ആ അയ്യോ ഒന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കണം നമുക്ക് എത്ര ഇടിയാണ് കിട്ടിയത് മിനി എനിക്ക് കിട്ടാനായി എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് തന്നതാ നീ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത നാളെ പോലെ മിനി എന്റെതാ ഉറപ്പാണ് നിനക്ക് ഉറപ്പാ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എന്നാ വാക്ക് വാക്ക് മിനിയെ നിനക്ക് കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും എന്നാ റെഡി ഇതാ ഞാൻ 
കൂട്ടുകാരന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന് ഒരു നന്ദി പറയും ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പഴാ കാണുന്നേ ഇത്തിരി ദൂരം ഞാനും വന്നോട്ടെ എന്തിനാ വെറുതെ വേണ്ട ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ഞാനും വരും വരും വീട്ടിലൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും മിനി ഇപ്പോ ബി കോം ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന പെണ്ണാ വരൂ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഗ്രോൺ അപ്പ് ഗേൾ വരൂന്നേ ഒരിക്കൽ മിനി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉറക്കെ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് അതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി എന്നാണെങ്കിലും മിനി പറഞ്ഞേ തീരൂ അതിപ്പ പറയണം അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് തന്നെ തറപ്പിച്ചു പറയാം പറ എന്നോട് അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ പോവാ നിക്ക് മിനി ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കടുത്തൊരു വേദനയാ ആദ്യം കണ്ട നിമിഷം മുതലേ മനസ്സിന് വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത വേദന താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മിനി ഇപ്പൊ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേദന അങ്ങ് പോവും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതങ്ങ് പോവും മറക്കാലോ എല്ലാം പറ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട എന്നാ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ശരി ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പോവാ വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി നാളെ പറഞ്ഞാ മതിയോ മതി നാളെ കളവ് പറയരുത് ഇന്നൊരു കളവ് പറഞ്ഞു എന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് ഇന്നലെ മറഞ്ഞു നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ മനസ്സ് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നാളെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും അമ്മച്ച പറയുന്നു കുട്ടികൾ പറയുന്നു എല്ലാരും പറയുന്നു മൂന്നാല് ദിവസമായി നിന്റെ മുഖത്തൊരു വാട്ട വന്നു കളിയില്ല ചിരിയില്ല തമാശയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആരാ എന്റെ മോട മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ച് പറ ഒന്നുമില്ല കുട്ടിച്ചായ എല്ലാരും കൂടെ പുന്നാരിച്ച അവളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മതി ഇങ്ങോട്ട് പോര് പിള്ളേരെ അ 
അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷോള് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്നല്ല അയ്യോ ചായ അപ്പൊ അതല്ല അല്ല ജീവിക്കണേ ഇപ്പോ അവളായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഇനി ശല്യമാകരുത് അവൾക്ക് അവളുടെ കുടുംബത്തിനും പറഞ്ഞേക്കാം എടാ അന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അവള് വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സമാധാനമായില്ലേ എടാ കള്ളിയാണ് അവള് ഭയങ്കര കള്ളി ആ ഇയോക്ക് ഒരു സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്കിലും ആയേനെ ഇപ്പൊ കഷ്ടത്തിലിരിക്കണ പോകുകയും ചെയ്ത് ഉത്തരത്തിലിരിക്കണ കിട്ടിയില്ല കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടിയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല കൊറേ ഇടി കിട്ടിയില്ലേ അന്ന് എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു ഇവൻ മിനി പറഞ്ഞു മിനി പറഞ്ഞു ഓലക്ക ഇനി സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതങ്ങട് വിട്ടേരി നമുക്ക് വേറൊരു ലവ് അല്ല വെള്ളി നോക്കാം എന്റെ പെണ്ണാവള് അവക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാ എന്നെ മാത്രം എനിക്ക് അവളെ ഭ്രാന്താണ് നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് അവളെ നിനക്ക് കിട്ടില്ല അവളെ നല്ല അവളുടെ രോമം പോലും നിനക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല അവൾ നിന്നിട്ട് പറ്റിക്കടാ എന്താ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരെ തന്നെയാ നിനക്ക് അവളെ കിട്ടില്ല യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും അറിഞ്ഞേ തീരു പറയാൻ വിഷമമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈ അഡ്രസ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചെടുക ഐ ലവ് യു സ്തുതി യുവർ ഓഫ് കേണൽ നായർ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്നറിയാം ഒരിക്കലും കളവ് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം എങ്കിലും ചോദിച്ചു പോവാണ് നീ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവനോട് വന്നേ കൊച്ചു ചായ നീ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവനോട് വന്നേ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട മനസ്സിലായി ഒക്കെ മനസ്സിലായി
കൊക്കിലുള്ള പെങ്ങമാര് എനിക്കുണ്ടോ ഒരു പെങ്ങള് എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണ് അവള് കുറെ നാളായിട്ട് എന്റെ പെങ്ങട പുറയെ നടക്കായിരുന്നു വൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് വീടിനകത്ത് കയറി വന്ന് ഏ എഴുത്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഈ എഴുത്തും കൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വന്ന് ഇവനെ തടവി കൊടുക്കണോ പറ തീർന്നിട്ടില്ലടാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മിനിയെ ഞാൻ ഇനി കാണില്ല ഓർക്കില്ല ഇഷ്ടപ്പെടില്ല സത്യം രാധു അച്ഛനെ ഒന്ന് വിവരം അറിയിക്കണം ഒന്ന് വരാൻ പറ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അച്ഛൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് മിനിയുടെ ചേട്ടനാന്നുള്ള കാര്യം പറയണ്ട എന്താ എന്താ പറഞ്ഞാല് ഒക്കെ അവസാനിച്ചതല്ലേ വീണ്ടും ഇന്നൊരു കുത്തിപ്പൊക്കണം ഹലോ ഞാൻ സുധിയുടെ ഫ്രണ്ടാ രാധാമാധവൻ ആ എങ്ങനുണ്ട് സുഖല്ലേ അതെ പിന്നെ സുധിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അത്രേ ഉള്ളോ പേടിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ ഉടനെ വരാം കേണല്ലേ ആദ്യം കാണുക ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോ ക്ഷമിക്കണം പോക്ക എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും പോക്ക ആദ്യം പിടിച്ച് വലിക്കല്ലേ പ്ലീസ് എന്റെ പൊന്ന് പൊന്ന് കാണലല്ലേ വലിക്കല്ലേ വലിക്കല്ലേ അതെയോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ അതങ്ങ് മാറ്റ അതങ്ങ് മാറ്റ അവിടെ വെക്കണോ അത് സാരമില്ല ആ വട്ടനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് ഇപ്പൊ സംഗതി കഴിഞ്ഞാന് ആ സുധി എവിടെ അകത്തോണ്ടല്ലോ കാണട്ടെ അതിനുള്ള ശിക്ഷയാ അച്ഛൻ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ഒരിക്കലും പ്ലീസ് ഒക്കെ മറക്കണം എനിക്ക് ആരെയാ കാണിച്ചത് വേദനയുണ്ടോ സാരമില്ല ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ വേണ്ട അമ്മ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണണ്ട അമ്മയോടൊന്നും പറയുകയും ചെയ്യരുത് അച്ഛൻ പറയോ അച്ഛാ ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് പഠിപ്പ് നിർത്തി ഞാൻ തിരിച്ചു വരിക അമ്മയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയോ അമ്മയോട് എന്താ മോനെ ഇത് അമ്മ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും പഠിക്കാൻ പോലെ ആഗ്രഹിച്ചല്ലേ പഠിച്ചോ ഒക്കെ ഭേദമാവും എന്നാലും എന്റെ മോനെ ഇങ്ങനെ തല്യവന്മാര് വേണ്ട അച്ഛ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്ക പോലും വേണ്ട നീ 
നിക്കവിടെ നിക്കവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ തല്ലി ചത ചകത്തിട്ടപ്പോ നിനക്ക് കോളേജിൽ പോകുന്നായി അല്ലേ അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് പറ വർത്തമാനം പറയാനായിട്ട് വന്നിരുന്നെന്ന് നീയല്ലേ നിന്റെ ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെഞ്ചിനു നീയല്ലേ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും തുറന്നു പറയണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നോട് എന്റെ അന്നൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കത്ത് കൊണ്ടെത്താൻ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലേ അന്തസ്സോടെ മുഖത്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് പറയണമായിരുന്നു കുറെ ചേട്ടന്മാർ അവർക്കൊരു ഗുണ്ടകളുണ്ടെന്ന് കരുതി പട്ടിയെ തല്ലുന്നോട് തല്ലിക്ക ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം പറയണാ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനത് പറയിക്കും എന്നാലും എന്റെ പൊന്നുമോനെ തല്ലി ചതയ്ക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നല്ലോടാ നിങ്ങള് കൂട്ടുകാര് കേട്ടല്ലോ എല്ലാം ആ മനുഷ്യന്റെ ഒറ്റ മോന തല്ലിയതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരെ അരിഞ്ഞു നുറുക്കു വാച്ചൻ അതിലുള്ള കഴിവുണ്ട് തന്റെ ഇടവുണ്ട് പൊയ്ക്കോ ഒരുത് സുഖമായിട്ട് പഠിച്ചോ വഴിയിൽ ഒരു ശല്യമായി ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വരില്ല അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാ തല്ലിയതാരാണെന്ന് അച്ഛനോട് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ കെഞ്ചിയത് ആ അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സങ്കടമുണ്ട് ഒരിക്കലും തീരാത്ത സങ്കടം എനിക്കൊന്നും കേൾക്കേ വേണ്ട കേൾക്കണം പ്ലീസ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒക്കെ മറന്നതാ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഓർക്കുകയില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആ എഴുത്ത് ഇച്ചായൻ്റെ കൊടുത്തതല്ല ഇച്ചായൻ എങ്ങനെയോ കിട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കരുതിയില്ല ഐ എം സോറി എന്നൊക്കെ പറയാനല്ലേ അല്ല പിന്നെ എനിക്ക് സുധിയെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ ഇല്ല ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വസിക്കണം സത്യമാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഇഷ്ടവാ സുധിയെ എന്നാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാവോ എന്റെ ഇച്ചായമാരുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഉറക്കെ പറയാവോ അവരോട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ആവില്ലെന്ന് തോന്നേ എന്നാ അധികം സംസാരിക്കാൻ ഇറങ്ങി പോവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുധി തന്ന ഈ വീട്ടിലെ അഡ്രസ് ഞാൻ മറന്നില്ലല്ലോ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും എന്നെ അപ്പൊ തോന്നിയുള്ളൂ ഇതുപോലെ വരേണ്ടി വരും എന്ന് കരുതിയേ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ രീതി വേറെ സുധിയുടെ രീതി വേറെ ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അറിയാം എത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാലും ഒരുമിച്ച് ചേരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നേ അല്പനാളുകൾ കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന നേരത്ത് മെല്ലെ ഇച്ചായ്മാരോട് പറയണമെന്ന് കരുതി ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒടുവിൽ അവര് സമ്മതിക്കും എന്റെ വിശ്വാസം അത് അല്ലാതെ സുധി പറഞ്ഞതുപോലെ വലിച്ചോണ്ടുപോയി ഉറക്കെ പറയാനൊന്നും എനിക്കാവില്ല സുധിക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം പോട്ടെ പോവുക എന്തിനാ അവളിവിടെ വന്നത് എടാ എന്തിനാ അവളിവിടെ വന്നതെന്ന് 
പുതിയ എന്തെങ്കിലും ട്രാപ്പ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ല പിന്നെ പറയടാ അവക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവള് പറഞ്ഞു ഒരു വട്ടമല്ല പല വട്ടം പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാൻ ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ നിങ്ങളല്ല എന്റെ കയ്യിൽ വാക്ക് വാങ്ങിച്ചത് അവളെ കാണരുത് ഓർക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നൊക്കെ ആ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചു അവൾ പോയി പറഞ്ഞ നേരാണോ എന്ത് അവൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നേരാ എങ്കിലെ ഇഷ്ടം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ ഈ ബൈക്കിന്റെ പിറകിലോട്ടൊന്ന് കേറ് എന്തിനാ അവന്റെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് പറയാൻ ദേനടാ നിന്റെ പെണ്ണെന്ന് കേറ് പലവട്ടം കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു അത്രത്തോളം ഒന്നും വേണ്ട ഒരിക്കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാ ഒരിക്കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ ഇഷ്ടമാണോ ഞങ്ങളുടെ സുതിയെ ഇഷ്ടവാ നിന്റെ പെണ്ണ് ഈ മിനി പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ വാക്കും വാക്കിനോടൊപ്പം വാങ്ങിയ മണ്ണാങ്കട്ടയും കാറ്റിപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയോ തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യാം വല്ലതൊക്കെ പറയടാ സ്നേഹവും ഇഷ്ടമൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവണം സത്യസന്ധം ആയിരിക്കണം എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം വെറുതെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കരുത് സുധിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ എന്നെ പറ സുധി തന്നെ പറ ഞാൻ പറ്റിക്കോ സുധിയെ പറ ഒരിക്കലും ഞങ്ങള് പോണോ പോണെങ്കി പോകാം നിക്കണേ നിക്കാം പോണോ നിക്കണോ പോണോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്റെ സുധി മിനി പറയട്ടെ ഞാനെന്ത് പറയാൻ ഞാനെന്ത് പറയാൻ ചേ ഇത് എന്ത് റൊമാൻസ് നീ നീ ധൃതി കൂട്ടല്ലേ അതൊക്കെ പതുക്ക വരും അല്ലേ ശരിയാ പതുക്ക വന്നോളൂ തലമ്പട് തലമ്പട് സ്വപ്നമാണോ സത്യമാണോ നടക്കുന്നതെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണില്ല അതെന്താ ആ എന്തോ പോലെ പോകാൻ നേരമായി സുധി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ഇനി ദിവസം കാണോ എവിടെ വെച്ച് സുധി പറയുന്നെടുത്ത് വെച്ച് നദിയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കാണാം അത് ഏത് സ്ഥലമാണ് സുധി നമ്മുടെ പഴയ വള്ളം കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ ഷൂ അതെ അതെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങ് പോരെ ആ അത് മതി അവിടെ ആവുമ്പോ സേഫാ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടാ മതി നമുക്ക് കാണണ്ട ഞങ്ങൾ നമ്മെ കണ്ടോളാം എന്ത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ദേ മിനിക്ക് പോവാൻ നേരമായി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരാ കൊണ്ടുവിടാ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിട്ടോളാം അതുപോലെ പൊനാങ്കി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് നീ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ എന്ത് ചാൻസ് എന്ത് ചാൻസ് മിനി പോവാ ഇത്ര ആധികാരികമായിട്ട് വിളിക്കാൻ നിന്റെ ആരാ ഇവള് എന്റെ പെങ്ങളാ എന്താടാ പെങ്ങള പേര് ശ്യാമള എന്താ നിന്റെ പേര് കോമളൻ ഇതാരാടാ നിന്റെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ നേരാണോടി എടി നേരാണോ ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ പെണ്ണിന് ആരും പിടിച്ചു പറയണ്ട ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടോളാം വാ ഇതിനാണോടാ മക്കളെ പോലെ കരുതി ഞാൻ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് ഈ സുധി ഒരു കഷ്ടകാലം പിടിച്ചവനാ എവിടെ ചെന്നാലും ഉറക്ക പറയടാ എങ്ങനെ തോന്നിയടാ നിനക്ക് എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പറയണ്ട ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടവാ അടുത്ത മാസം കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം അങ്കിള് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം പോയി 
They are in love. They are going to marry also. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റെന്തോ പരിപാടിയാണ് അവരിപ്പ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിച്ചു കാണും അതൊന്നും സാരില്ലെങ്കിൽ ദേ നോക്കി നല്ല ചേർച്ച ഇവിടം വരെ മതി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് നടന്നു പോയിക്കോ റോഡിലിറങ്ങിയ ചിലപ്പോ പോലീസ് ജീപ്പ് വന്നിരിക്കും നിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടോട്ടെ എപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല തോന്നുമ്പോ കണ്ടോട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഉള്ള പീറ ഇച്ചേമര അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭൂകമ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും എത്ര ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും ശരി നമ്മുടെ മിനി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ മിനി നമ്മോടൊപ്പം അല്ല അവന്റെ മിനി അവനോടൊപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയും നീ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞ അപ്പൊ മിനി കൂടെ നിക്കണമെങ്കിൽ മിനിയുടെ സ്നേഹം ദൃഢമാണെന്ന് അടിവരയിൽ തുറപ്പിക്കണം തെളിയിക്കപ്പെടണം അതിന്ന് രാത്രി തെളിയിക്കാം എങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോയി മിനിയുടെ ജനാലയ്ക്ക് തട്ടും തുറന്ന് എന്നോട് ഒരു മിനിറ്റ് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം സത്യവും ദൃഢമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും എന്ത് ഇന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നു അത്ര ശക്തമായ ദൃഢമാക്കൽ വേണ അയ്യോന്റെ ഇടി അത് സാരില്ല സാരമില്ലേ രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി ഞാനില്ല നീയും വരും ഇതിന് വേണ്ടി ചാകാൻ വരെ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞവനാ നീ എടാ രാധു വിടക്ക് ടീമാണ് സാഹസികതക്കൊരു അതിരുണ്ട് അതിരില്ല ഇവിടെ 
ഇതൊന്നും നിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കൊണ്ടേ നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനാ ഇപ്പൊ ലൈൻ മുറുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി ശരിക്കങ്ങ് നൂർത്തെടുത്തോണം ഞങ്ങൾ മാറുക എന്നും കൂരിത്തിരിപ്പോടെ അവൾ നിന്നെ ഓർക്കണം അതിനുള്ള മരുന്നും കൊടുത്തേ വിടാവൂ വാ മരുന്നോ എന്ത് മരുന്ന് അമൃതാഞ്ചനം ഈ നൂറാം മണി സമയത്ത് അവനൊരു സംശയം എടാ അവക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കനത്ത ചുംബനത്തിലൂടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാവൂ മതി മതി ഇനി നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ നിന്ന് അറയ്ക്കും നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ നടക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ അപരിചിതരായ രണ്ട് വഴിപോക്കർ നമുക്ക് ലവനെ അറിയത്തില്ല ലവളെ അറിയത്തില്ല ഇല്ലേ അതെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബക്രാരങ്ങളാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും അണക്കെട്ടുകളും അവർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞോണ്ട് പോകുന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു പോലുമില്ല നമുക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാണെന്നൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ബന്ധപ്പാടാ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണോ എന്തിന് അപരിചിതരെ നമ്മൾ എന്തിനു തിരിഞ്ഞു നോക്കണം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നോക്കും നോക്കണം പ്രസംഗം മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞേ കാണാൻ കണ്ടല്ലോ ഇനി പൊയ്ക്കോട്ടെ കണ്ട് കൊതി തീരട്ടെ അപ്പ പറയാം എന്നിട്ട് പോയിക്കോ ദേ വള്ളിയും തൂങ്ങി വെറുതെ നിൽക്കുന്നു ഒരു ഡയലോഗ് പോലും വീണിട്ടില്ല ഇവനെ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊച്ചിച്ചായൻ എന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ തല്ലേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ അതെന്താ ആ തല്ലല്ലേ മിനി എന്നോട് അടുപ്പിച്ചത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തല്ല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മിനിയുടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കിട്ടിയെ എനിക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുധിയെ എപ്പ മുതല് ആ ബുക്ക് അതെടുത്തപ്പം ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഓൺലി അന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരുപാട് നേരം നോക്കി നിന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേതോ മുജ്ജന്മ ബന്ധമാണെന്ന് ഇച്ചായ്മാരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടോ പേടിയില്ല എന്നാലും ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊരു തീക്കട്ട വീണ പോലെ പക്ഷേ ഒടുവിൽ അവർ സമ്മതിക്കും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ വിശ്വാസം അത് അവരുടെ വിളക്കാണ് ഞാൻ വെളിച്ചം അവരുടെ രാജകുമാരി എന്റെയും ദേ ഒരു ചിത്രശലഭം ഞാൻ പിടിച്ചു തരാം ദേ ബാക്കിയെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നു യവനെ എന്തോ നിന് കൊള്ളാ അവിടെ ചിപ്പായി രാധാ മാധവ മിക്കവാറും അവൾ അവനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും നമ്മൾ ഗൗരവമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നോടെ ഈ ലൈൻ തകരും നീ വന്നേ ആ മതി 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 നിർത്ത് നിർത്ത് വീട്ടിൽ പോ എന്താ വേണ്ട ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്ത് എന്നിട്ട് നാളെ വേറെ വിധത്തിൽ തുടങ്ങാം എന്താണ് കാര്യം എടാ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രേമവും ഇല്ല സ്നേഹവും ഇല്ല ഒരു ചുക്കും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ലവ് അഫയർ ആണിത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ പ്രേമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ കൊടുക്കട ചുപ്പായി എന്താ ഇത് വൈറ്റ് പേപ്പർ വെള്ളക്കടലാസ് എന്തിന് പ്രേമലേഖനം എഴുതാൻ ഒരു ചെയ്യൂല രണ്ടുപേരും മനസ്സ് തുറന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ട ഘട്ടമാണിത് രണ്ടു മനസ്സുകൾ ഒന്നാവണ്ടേ അതിന് പരസ്പരം അറിയണം അറിയണമെങ്കിൽ എഴുതണം ഉള്ളു തുറന്ന് എഴുതണം പറ എഴുതോ നോക്കട്ടെ പൊന്നും പൂവും ചൂടിക്കാം വെണ്ണിലാവിൻ വാസന്തലത്തി
ಸ್ವರ ಮಾಡೋ ನೀ ಹೇಗಾಂತ ಯಾಮತ್ತಿನ್ ವರ ಮಾಡೋ ಚಿರಿಕಲ್ಲೇ ಇನಿ ನಿಂಗಳವಟ್ ಒಂದು ಬಂಧು ಇಲ್ಲ ಕೊಂದು ಇಲ್ಲ ವರಂ ವರಾಯಿಗಳಕ್ಕೆ ಓ ಸಾರಿ ಚೇ ಎಂತ ಬರ್ನ ಆ ವರಂ ವರಾಯಿಗಳಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಕಿಕೋ ರಕ್ಷೆ ಬಿಡಟೆ ಅಂತ ಎಂತ ಬರ್ನ ಅಂತ ಕಲಿಯಕ ನಿರ್ತಿ ಸಗಲದಂ ನಿರ್ತಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಾ ದಾ ಇಡ ಬಾಡಾ ನಾನಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬೇಡ ನೀ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಂಡ ಕಾಣಿಕೆಂಡ ನಿನ್ನೆ ಬಣಿ ನೋಕು ಬಣಿ ನೋಕು ಇಡ ಬರಾನ ಬರ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಗುಡ್ ಬೈ ಅವರಂದ ಬೆಣಿಗಿ ಹೋಯ್ದಾ ಏ ಇಪ್ಪ ಮಿನಿಯ ನಾನನ್ನ ತೊಟ್ಟಾ ಮದಿ ಅವರಿಂಗ ಬರು ಬೆಣಿಗಿ ತನೆ ನಿನ್ನೋ ಬೆಣಿಗಿ ತನೆ ನಿನ್ನೋ ಅಪ್ಪ ಅವನ್ ತೀರ್ಚೇನ್ ತೊಡು ಅದಾಯ್ದು ತೊಡಾದೇಂ ಪಿಡಿಕಾದೇ ಉಳ್ಳ ಪ್ರೇಮಗಳು ಒಂದೂ ಪ್ರೇಮಗಳೇ ಅಲ್ಲನ ಅವರಿಡ ಮದಂ ಅದನಿಪ್ಪ ಎಂದೇಂ ಹೋನೋ ನಾಮಿನಿ ಅನ್ನು ತೊಡಾಂ ಹೋನೋ ಅವರ್ಕು ವೇಂಡಿ ಎವಡೆ ಕೊರಂಜ ಭಕ್ಷಂ ಎಂದೆ ಚುಂಡು ಕೊಂಡ ಮಿನಿಯಡ ಚುಂಡಿಲ ಒಂದು ತೊಡನದ ಕಾಣವನ್ನಾನ ಅವರಿಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಯ್ಯಡ ನಾನಿಪ್ಪ ವೆರಲು ಕೊಂಡ ಮಿನಿಯಡ ಚುಂಡಿಲ ಒಂದು ತೊಡಾಂ ಹೋವಾ ಅಯ್ಯಿ ನಾನಿಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಳುಪ್ಪ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಡ ಒಂದು ಪರ್ಣಿ ಬಿಟೇಕ ನಾನು ತೊಡಾಂ ಹೋವಾ ಸುದಿ ಎಂದೆ ಇದು ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ತೊಡಾಂ ಹೋವಾ ವೇಂಡ ನಾನು ಓಡು ನಾನು ತೊಟ್ಟು ನಾನು ಓಡಿ ಮಿನಿ ಆಹ ಎನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಟೆ ಓಡು ಮಿನಿ ನಿಕ್ಕೆ ಏ ಅವಳು ನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ದು ಮಿನಿ ಏ ಬಿಡರಿದೆ ಬಿಡರಿದೆ ಒಟ್ಟಾ ಮಾತ್ರ ಪೋರಾ ಏ ನಿಕ್ಕೆ ಆಲಿಂಗನ 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 ಅಟ್ಟಿ ಬಿಡಿಕಿ ಬಿಡಿಕಿ ನಿರ್ತರ ಬಿಡಿಕಿ ನಿರ್ತರ ಬಿಡಿಕಿ 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 ಡೋ 
സാധിക്കണ്ടേ അവള് പോയി പോയത് പോട്ടെ പക്ഷെ അവളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ശരീരം ഇതുപോലെ വെട്ടി നുറുക്കി കത്തിക്കരുതേടാ ഈ ചായന്മാര് കത്തിക്കണം ചാ കത്തിക്കണം എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടുത്താ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വെട്ടി മുറിക്ക് കൊന്നാലും അവരുടെ കല തീരില്ല അവരും എത്തും മുമ്പ് എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടുത്താ പ്ലീസ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാൽ ഇല്ല അവര് വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പേടിച്ചോടാണ് എന്നെ കിട്ടില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിന്നോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരിയാ സുധി നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി പിടിയാണ എന്തായി കണ്ടില്ല 
मोन प्रेम कुछ मुको प्रवर्चा विश्वस नीन निमीष कूड़ी निर्देश कणी कंवर तल कली उड़ने अलग तलिकोल ऐसी निर्मी वीपाड़ा मुरी वीटी मन अच्छा 
നിർത്തേടാ നിർത്താൻ നീ കാറെ കയറുന്നുണ്ടോ അമ്മയെ കാണിക്കാനായി ഞാൻ കൊണ്ടുവിടുന്ന എന്റെ പെണ്ണാ ഇവള് ഇവളില്ലാതെ ഞാൻ വരില്ല ഇവളില്ല നീ വരും നിന്റെ അമ്മയോട് ഒരു ഇത്തി സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ അമ്മയുടെ വൈറ്റിൽ തന്നെ ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇവളെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നീ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗളമാരെ നിന്റെ കഴുത്തറത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ഈ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു ഇത്തി കണ്ണിര് വീടില്ല നീ നോക്കിയോ വന്നേക്കണേടാ പൊന്നു മോനെ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോവും പറയടാ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോവും ആ അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിനക്ക് ആയിരം നാക്കായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയപ്പോ കണ്ടടാ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മാറ്റ് മിനിയും പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കണ്ടു അറിഞ്ഞു ആ സ്നേഹം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്തുവാ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ അന്തിച്ചു നിൽക്കാതെ വാട എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല സ്നേഹം എന്താണെന്ന് വലിയ ബംഗ്ലാവൊന്നുമില്ല ഒരു കുടില എന്റെ അപ്പൻ ഒരു മുക്കുവനാടാ പക്ഷെ ആ നെഞ്ചത്ത് നേരും നിറയുണ്ട് കടൽ പോലെ അടക്കുന്ന സ്നേഹമുണ്ട് ഒരുത്തനും തൊടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കടപ്പുറത്ത് വെൺമണൽ ചിരിപ്പുറത്ത് വെള്ളിയോടെ കേറി വരും പൊന്ന് പൊന്നുമായി വന്നിറങ്ങും മാരനോ നിൻ കഴുത്തിൽ കണ്ണെറിഞ്ഞു ചാത്തുമല്ലോ നിന്ന് ചിങ്ങവും വന്നേ കന്നിയും വന്നേ അന്ന നടത്തോണിയേറി മുത്തിനു പോ പുന്നാര തോണിയേറി പോ
കാണാത്തൊരു കനിവും തേടി ദൂരത്തൊരു തണലും തേടി ഈ നാടിനു ദീപവുമായി ഈ നന്മിരി ഗൗരവമായി വന്നല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടലമ്മ വഴിനീലെ പൊന്നവിരിക്കാൻ വായു കടപ്പുറത്ത് വെൺമണൽ ചിരിപ്പുറത്ത് വെള്ളിയോടം കേറി വരും പൊന്ന് പൊന്നുമായി വന്നിറങ്ങും മാലനോ നിൻ കഴുത്തിൽ കണ്ണെറിഞ്ഞു ചാത്തുമല്ലോ നിന്ന് ചിങ്ങവും വന്നേ കന്നിയും വന്നേ അന്ന നടത്തോണിയേറി മുത്തിനു പോ പുന്നാനത്തോണിയേറി പോ അവരെവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ മോൾ അവരെവിടെ എടാ ചിപ്പായി നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ പെണ്ണിനെ പോലെ അല്ല പെണ്ണ 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 അപ്പ ഇത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സുധി എന്റെ അപ്പ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് കെട്ടാൻ പോണേ ഉള്ളൂ എടാ കുട്ടപ്പ എന്താപ്പാ ദേ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണും ചക്കന നല്ല തങ്കപ്പെട്ട പയ്യൻ തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടി കൊടുക്കാവ് ഓരോ കുപ്പികളില് വേണ്ട ഇവരൊന്നും കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരല്ല എന്റെ ജല്ലപ്പൻ ചേട്ടാ ദേ ചിപ്പായി ജല്ലപ്പൻ ചേട്ടനോട് എന്തോ സങ്കടം പറയാൻ വന്നതാ എടാ മോനെ ചിപ്പായി എന്താടാ മോനെ നിന്റെ സങ്കടം പറയടാ എന്റെ മോന്റെ സങ്കടം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് മോരിതാടാ എന്റെ ഈ കെട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ നിന്റെ അപ്പന്റെ കെട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക ഇനി പറഞ്ഞോ എന്താ നിന്റെ സങ്കടം അപ്പ ഈ സുതിക്ക് ജീവനാ മിനിയെ മിനിക്ക് സുതിയെയും പക്ഷെ ഇവര് ചേരാൻ സമ്മതിക്കുന്ന രണ്ടു വീട്ടുകാരും അവരിവരെ ആട്ടി ഇറക്കിയത് പോലെ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇടമില്ല കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ല നോക്കാൻ ആൾക്കാരുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതാ നിന്റെ സങ്കടം എടാ നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽ ഈ കടപ്പുറം ഇവരുടെയും കൂടിയാ ഇവിടുത്തെ ഏത് വീടും ഇവരുടെ വീടാ ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കൈയും മനസ്സുണ്ട ഇവരെ നോക്കാൻ ഓ ഇവന്റെ ഒരു സങ്കടം ചുമ്മാ എന്നെ കൊണ്ട് മോര് കുടിപ്പിച്ചു എടാ എന്താപ്പാ ഒരു കുപ്പി കണ്ണുകൊണ്ട് വാടാ ഈ മോരിന്റെ കെട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇറക്കട്ടെ അതല്ലപ്പാ ഇവനെ കഷ്ണം കഷ്ടമായി വെട്ടി നുറുക്കാൻ നടക്കാണ് മിനിയുടെ മൂന്ന് ആംഗ്ലമാര് അവരുടെ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിന്നലെ എന്നെ തല്ലി ഈ രാധുനെ തല്ലി ഇവനെ കൈ കിട്ടിക്ക് കൊന്നേനെ അവരിവിടെ വരും ഉറപ്പാ ഇവിടത്തെ കുടിലുകളിൽ കിടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്തു നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരുത്തിനും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവില്ല ഒരു കാലവും പക്ഷേ ഇവനെന്നും ഇവളെ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും ഇവളെന്നും ഇവനെ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും ഒരു ഉറപ്പ് വേണം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരയൻ ചെല്ലപ്പെന്ന് ആണെങ്കിൽ കിട്ടു പോവും ഞങ്ങൾ എന്നും ഒന്നായിരിക്കും ഒരിക്കലും പിരിയില്ല എങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ഇവര് ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്തിന്റെ മക്കള ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടോ ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടാ കാറിലും ജീപ്പിലുമായി ആരോഗ്യം വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എടാ ശാന്തപ്പ ആരാണ്ട് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചെത്തി കടപ്പുറം കാണാൻ പിള്ളേരെയൊക്കെ മാറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പിടിച്ചോണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായി നോക്കി നിക്കണേ പണിയെടുക്കേണ്ട പിള്ളേരെ എടാ അന്തപ്പ 
അവര് വരുമ്പോ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു സദ്യ ഒരുക്കണ്ടേ ഒരുക്കടാ ഒരുക്കടാ പണിയെടുക്കണ്ടേ പെണ്ണുങ്ങളെ പണിയെടുക്കാൻ ഓരോരുത്തർ വര കൈ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് വരട്ടെ വരട്ടെ നിങ്ങളോട് പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഏതാ ചിപ്പായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വീട് ഇവിടെ ആർക്കും നാക്കും കാതും ഒന്നും ഇല്ല ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ആ ചിപ്പായി എന്ന് പറയുന്നവരും അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവർ എവിടെയാ എവിടെ ആ ചിപ്പായിയുടെ വീട് പറയാ ദേ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കേ ചിപ്പായിയുടെ അപ്പനാ അത് ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടൻ എവിടെയാ നിന്റെ ചിപ്പായി എന്തിനായി ഇപ്പോ അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഒഴുത്തി വരച്ച് റോൾ എടുത്തിട്ട് പത്തവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ നടക്കോ അത് നടത്തോടോ പുള്ളേ എന്നാ അതാ എന്റെ വീട് അതിനകത്ത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോ പിടിച്ചിറക്കണ അവരെ അരിഞ്ഞിട്ട കൊമ്പത്രാവ് തിന്നും ഒക്കിക്കൊന്ന മൂന്നാം പക്ക പങ്ങു ഇത് ഏതാണ് നാറികളെ വേണ്ടത് ഓക്കർത്തരെ കാണിക്കരുത് ഞങ്ങള് വന്ന് ഞങ്ങള് പെണ്ണിനെയും അവളെ കട്ടോട്ട് പോയവനെ പിടിച്ചോട്ട് പോവാനാ അപ്പൊ കൊല്ലിടില്ലേ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണപ്പെടുന്നത് പോലെ ചെയ്യും താലാറ് ചോദിക്കാൻ നാളെ വല്ലോട് തനിക്ക് വല്ലവന്റെ പെണ്ണിനെയും വല്ലവന്റെ ചെറുക്കനെ പിടിച്ച് പൊറക്കാത്ത വെക്കാൻ ഇറക്കി വിടുവോ അവരെ നല്ലൊരു പയ്യൻ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇറക്കി വിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കട കൈക്ക് ബലമാരണെങ്കിൽ ഇറക്കി കൊണ്ട് പോടാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ മര്യാദക്ക് ചെക്കനെയും പെണ്ണെ ഇറക്കി വിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കടപ്പുറം ചോരക്കളവാക്കും കാണിക്കല ചെറുക്ക വർത്താനം പറയാ ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്ത് പടക്കി വന്നവരാരും ഇവിടെ നിന്നും ജയിച്ചു പോയിട്ടില്ലടാ ഇവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും നേർക്ക് കൈയോങ്ങിയാൽ അവന്റെ കൈ വെട്ടിയ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കുരുന്ന് പിള്ളേർ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരുടെ കഴിയും നീയൊന്നും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യലടാ എടാ ചിപ്പായി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോടാ വേണ്ടടാ പിള്ളേര് തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു പോയി എന്ന കുറ്റത്തിന് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന കാട്ടാളന്മാരെ പേടിച്ച് വന്നു കയറിയതാ ഇവരിവിടെ നെഞ്ചിനുറപ്പുള്ള ഏത് നാറി ഉണ്ടാ ഇവരെ തൊടാൻ തൊട്ടു നോക്ക് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ തൊടുറ തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്ത നാറികളെ ഇല്ല തൊടലില്ല ഇത് ഒരു കാലത്ത് തൊടലില്ല ഒരേ ഇത്രയൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച എന്തിലേടി മതി നേരെ കാണുമ്പോ ഈ ഇവനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചായന്മാരുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് തലവിളിച്ചോണ്ട് ഓടി വരുമെന്ന് കരുതിപ്പോയി ഇത് വേണ്ട മറക്കാം എല്ലാം മറക്കാം തലയിൽ വെച്ചാണ് നിന്നെ ലാളിച്ചത് ഇനി നീ കെഞ്ചി കേണു വന്നാലും ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നെ കിടമില്ലടി എന്തിനാ അയ്യോ ചായ വെറുതെ ചത്തുപോയവരോട് സംസാരിക്കുന്നേ വാ പോകാം ഞങ്ങളെ തോപ്പിച്ചു വിട്ടെന്നാലും അഹങ്കരിക്കണ്ട തന്തയ്ക്ക് വരുന്നവന്മാർ തല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നാളെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെയൊക്കെ ചോരയും തീരുമായി കടലാണ് സത്യം നാളെ പകൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവളെ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കും ഈ പല നാറിയെ വെട്ടിക്കൊന്നുവരിക്കും നോക്കിക്കോ പാടാ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ സമാധാനം കിട്ടാന്ന് വെച്ചാ അവിടെ പോയിരുന്നോളൂ കുറച്ചു നേരം ചെല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഇച്ചായമാരെ കുറിച്ചാ ഇച്ചായമാരെ 
അമ്മച്ചി വീടിനെ പിള്ളേരെ എല്ലാം എന്താ മിനിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിപ്പായുടെ അപ്പൻ അവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല മിനി ഒട്ടും ആദ്യമൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഒടുവിൽ അവർ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മിനിക്ക് അതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ പോയി അവര് സമ്മതിക്കും ഇനിയും വാശിയും വഴക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരാൾ വിചാരിച്ച എല്ലാം ശരിയാവും എന്റെ അമ്മ അച്ഛനല്ലേ സമ്മതിക്കാതിരുന്നുള്ളൂ അമ്മ സമ്മതിക്കും ആരുടെ കാലിൽ വീണ് കെഞ്ചിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടം അമ്മ സാധിച്ചു തരും ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ അമ്മേ ആരും അറിയണ്ട അറിഞ്ഞ അവര് വിടില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പേടിയാ മിനി സമ്മതിക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം പോയിട്ട് വരട്ടെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നീ നിന്റെ അമ്മയെ കാണില്ല ഞാൻ കാണും ഇന്നലെ കണ്ട പെൺകുട്ടിയാണ് പെറ്റതല്ലൊക്കെ വലുതെങ്കിൽ ആ പെറ്റതല്ല നീ കാണണ്ട ഞാൻ കാണും അമ്മ സമ്മതിക്കും അമ്മ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റാരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട അച്ഛന്റെ പോലും ഞാൻ കാണും നീ കാണില്ലടാ വിടാൻ വിടാനാ പറഞ്ഞത് വിടാൻ വിടില്ല വിടാൻ എന്താ സുധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ കണ്ടാ മതിയെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഞാനാ അച്ഛൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു സുധി നീ എത്രയൊക്കെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നിന്നെ തള്ളിവിടാൻ പറ്റുന്നില്ല സുധി അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാ ഇത്തിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പറ്റാതെ ആയി പോവും ആ കുട്ടിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അതിനെ അതിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ കൂടെ ഞാനും വരാം ഇപ്പോ വരട്ടെ വേണ്ടമ്മേ അമ്മ എനിക്ക് വലുതാ അത്രത്തോളം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മിനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലുത് തന്നെ എന്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ നല്ലതാ മിനിയും അവളെ ഞാൻ എങ്ങനെ സാരില്ല അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ എങ്കിലും പോവുക അച്ഛാ പോവുക സുധി ഇല്ല അച്ഛ പോവുക ില്ല നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല എങ്ങോട്ടും ഈ പാടി കിടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേരളത്ത് ഇല്ല ഞാൻ വിടില്ല നമ്മളായിട്ട് അവനെ തള്ളി വിടുകയല്ലോ അവനായിട്ട് പോകുന്നല്ലേ അവൻ പോക്കോട്ടെ എന്താ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വിഷമിക്കാതെ അവ വരും ആ കുട്ടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആക്കിട്ട് എന്റെ സുധി വരും നോക്കിക്കോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കില്ല വരുമ്പോഴോ പോകുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണിപ്പെട്ടാൽ ആ അവസരം പാഴാക്കി കളയരുത് ആരും അറിയാതെ കൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചു മൂടിയച്ചവരാവൂ
കാണാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ ചിപ്പായി നാണം കരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പെണ്ണിന്റെ ഒരു ആങ്ങള പോലീസിലാ കല്യാണപ്രായമായ ഒരു പെണ്ണിനെ വീട്ടുതടങ്കിൽ വെച്ചു എന്ന് കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തിയിട്ട് പലരും പിടിച്ചകത്തിടാം നാളെ ചിലപ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവുമായിട്ടായിരിക്കും അവര് വരിക അതിനിപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഷെ അത് പറ പെണ്ണിനെയും ചെക്കനെയും കൂടി നമ്മൾ അങ്ങ് കെട്ടിച്ചുവിടണം അതായത് രജിസ്റ്റർ കല്യാണം നടത്തി ഏത് പോലീസ് വന്നാലും ഏത് കോടതി വന്നാലും അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കെട്ട് കെട്ടിയിടണം ഒരു രജിസ്ട്രാറെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ചെല്ലപ്പന് ഒരു രജിസ്ട്രാറോ എത്ര രജിസ്ട്രാർ വേണം നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഈ ചെത്തിക്കടപ്പുറത്ത് ഉടലോടെ ഒരു രജിസ്ട്രാറെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി തരും ഈ ചെല്ലപ്പൻ അത് മതിയാ മതി ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ കല്യാണോത്സവം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് ഇനി താഴെ ഇരിക്കണുള്ളൂ നേരം കളയാണ്ട് തുടങ്ങിക്കടാ ഒരുക്കങ്ങൾ ഞങ്ങളും പോവാ രജിസ്ട്രാറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോട്ടെ ഒരു സ്വപ്നം പോവാണിന്ന് ദിവസമാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഞാനും ആശിച്ചു അവരെന്താ സുധി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ 
അത്ര വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ ആയി പോയതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി പോയി അവർക്ക് അതാ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞ സുധിയോട് എന്നെ ഒരു തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റണില്ല അന്ന് ശരിയാ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ വരക്കുമ്പോ അതൊരു തീരാ ദുഃഖം തന്നെയാ സുധി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ വെറുതെ നമുക്ക് നമുക്ക് പിരിയാം സുധി എന്താ പറഞ്ഞേ പിരിയാം സത്യം എന്റെ മിനി ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ കാരണം ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവരുത് സുധീനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലേ മിനി എന്നെ അതിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു സുധി വീട്ടിലേക്ക് പോവൂ പോവാം അമ്മയോട് മാപ്പ് പറയോ സുധിയെ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് പറയോ പറയാ ഇനി എനിക്ക് സങ്കടമില്ല സുധി സങ്കടപ്പെടരുത് ഇല്ല സത്യം സത്യം ആ വന്നേ സാറേ അപ്പോ പെണ്ണും ചെക്കനും ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയില്ല ഒരുങ്ങിക്കാണ് ഞാൻ നോക്കാം അയ്യോ എന്താ ഇവർ ഒരുങ്ങിയൊന്നുമില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണം വേണ്ട ഞങ്ങൾ പിരിയാ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരെ മെനക്കെടുത്തുന്നതിന് ഒരു അതിരില്ലേ പോലെ സാർ ഒരു നിമിഷം പ്ലീസ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ എത്ര വലിയ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിരിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയേ അരയൻ ചല്ലപ്പനെ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നാണം കിടത്തുന്നതായിരുന്നു കുട്ടികളെ എന്തിനായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവണില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക് എന്താണോ നീ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ അപമാനിച്ചതിൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല സുധി പക്ഷെ നിനക്കൊന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടപ്പോഴെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും പറയാമായിരുന്നില്ലേ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നടാ എന്തിനായിരുന്നടാ സുധി ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും രാധുവിനെ ചിപ്പായിക്കും അറിയാവല്ലോ സുധി എന്നെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളെ കാളൊക്കെ സങ്കടം ഞങ്ങൾക്കല്ലേ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറെ നല്ലവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാധു വളർത്തച്ഛനാണെങ്കിലും ആ അച്ഛനെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ രാധുന് പറ ആ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരെ നിൽക്കുമോ ചിപ്പ എപ്പോഴെങ്കിലും പറ സുധിയെ ഞാൻ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതിനെന്താ നല്ലതല്ലേ സുധി എന്നെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക അതെന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ലേ 
ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കല്ലേ വേണ്ടേ ഞങ്ങൾ പിരിയാനല്ലേ തീരുമാനിച്ചുള്ളൂ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോ അച്ഛനല്ലേ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചയക്കണം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ മോളെ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ശരിക്കും മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ പോലെ ഇത്രയും നല്ല മക്കളെ പറ്റ ആ അമ്മമാരുണ്ടല്ലോ പുണ്യം ചെയ്തവരാവര് പുണ്യം ആദ്യം കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് പകച്ചു പോയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അസലായി പാഠമാണിത് ഒരുപാട് മക്കൾക്കുള്ള ഒരു നല്ല പാഠം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറയാന നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളർന്നിരിക്കല്ലേ അങ്ങ് ആകാശത്തോളം ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ പോയിട്ട് സുധി തല്ലിപ്പോയല്ലോടാ നിന്റെ ഞാൻ സാരമില്ലടാ നീ മിനിയെ കൊണ്ടുവിടണം ഉടനെ വരൂ എന്നെ കാണാൻ എല്ലാവരും വരാം വെറുതെ പറയരുത് വരണം ും Oh, <laughs> 
ഇഷ്ടപ്പെടും <laughs> 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 ഒടുവില് ഞങ്ങളെ രാജകുമാരിക്ക് രാജകുമാരൻ തന്നെ വന്നു ഞങ്ങളൊരു വിവരം അറിഞ്ഞു അത് പറയാൻ വന്നതാ മിനിയുടെ കല്യാണം ഉറച്ചു അമേരിക്കയിൽ നിന്നും എം ബി എ പാസ്സായ ആളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മിനി അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോകും ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മോന്റെ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം ഈ മാല തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് പോയിക്കൂടെ എനിക്ക് ആ മിനിയെ ഒന്ന് കാണണം അവളെക്കാൾ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ നമ്മളെ സ്തുതിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ എവിടെ ചെന്ന് അലഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അവളെക്കാൾ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ തന്നെ കൊടുക്കും ഞാൻ എന്റെ സുദ്ധിക്ക് പോകാം നമുക്ക് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട ആ കല്യാണ ബഹളങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആ മിനിയെ ഒന്ന് കാണണം കല്യാണം തീരുമാനിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മിനിയുടെ ഒരു മാല സുതിയുടെ കയ്യിലായ വിവരം ഇപ്പോഴാ അറിഞ്ഞതേ അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു തന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചിട്ട് പോവാൻ തിരിച്ചു വന്ന ഞാനങ്ങ് ഭയന്നു പോയി ഇത്രയുള്ള കാര്യം വാ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നേരിൽ വന്നു കണ്ട് എല്ലാം മറക്കണമെന്ന് പറയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു വരൂ അകത്തോട്ടിരിക്കാം എന്നിട്ടാണോ വന്ന കാലയിൽ അങ്ങ് നിന്ന് കളഞ്ഞേ വാ അകത്തോട്ടിരിക്കാം വന്നേ മോള് പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വാ കല്യാണം വീട്ടിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വിരുന്നുകാരാ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ കല്യാണം തീയതൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചോ ഇല്ല അവർക്കും ധൃതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആവും കല്യാണം ഇത് മിനിയുടെ മാലയാ സുധിയുടെ കയ്യിലായിപ്പോയി ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് എന്റെ മോൻ ചെയ്തു പോയതിനൊക്കെ ഞാൻ മാപ്പ് പറയാണ് ഒക്കെ മറക്കണം എന്തിനാ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നേ വെറുതെ എല്ലാവർക്കും വിഷമാവില്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മറക്കാൻ കഴിയണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മോന് അതില് ഏതാ സുധി 
അമ്മച്ചിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് മിനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ഞാനാ മറന്ന് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് അയ്യോ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ തിരിച്ചു തന്നില്ല എന്റെ മോളെ അതിന് ഞാനിങ്ങനെ നന്ദി പറയും വിഷമിക്കരുത് മോൻ ഒന്നിനും ആദ്യം കല്യാണം വിളിക്കേണ്ടത് മോന്റെ അമ്മയായിരിക്കണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കവള് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതല്ല ചങ്ക് പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന വേദനയും കടിച്ച വർത്തി അവള് നിന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇഷ്ടം നടത്തി കൊടുക്കണം മക്കളെ അമ്മച്ചി ഇത് ഞാൻ പറയാതിരുന്ന അമ്മച്ചി ഒത്തിരി 
വേദനിപ്പിച്ചു അല്ലേ അമ്മ ഇവന് അവളെക്കാൾ നല്ലതിനെ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ നിന്റെ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കല തരിക പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഞങ്ങളായിട്ട് തരിക എന്നാ പിടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പൊന്നലിയെത്തി എന്താടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പറന്നോടാ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറന്നു ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്വതന്ത്ര ഈ ലോകം നിങ്ങളതാ നോക്കി നിൽക്കാതെ വിളിച്ചോട്ട് പോടാ കൂട്ടുകാര് ഒരു രാജമല്ലി വിടരുന്ന പോലെ ഇതലെഴുതി മുന്നിലൊരു മുഖം ഒരു ദേവഗാന മുടലാർന്ന പോലെ വരമരുളി നീക്കും ഒരു സുഖം കറുകൾ നാമ്പിലും മധുഗണം കവിത പെയ്യും ഈ നിറകുടം അറിയുമീലയം നീയല്ലോ 